Somo ambalo tunataka tujifunze muda na saa hii linasema kumwita adui rafiki. Ili somo ni muhimu sana kwa kila Mkristo. Ili somo ni msingi wa Kristo wetu, ni kioo cha Ukristo wetu. Yesu Kristo anamwita kiongozi mkuu wa adui zake rafiki. Ni wakati ule ambao Yuda akiwa ameongoza kundi kubwa la askari wakiwa na mapanga na marungu kwenda kumkamata Yesu. Yesu anamwita huyo msaliti, huyo kiongozi mkuu wa adui zake rafiki. Anamwambia Yuda, rafiki fanya ulojia. Biblia nasema kwenye ile matayo, tusome matayo sura ya 26 mstari wa 47 hadi mstari wa msini maandiko hapa nasema hivi basi alipokuwa katika kusema tazama yuda mmoja wa wale thinashara akaja pamoja naye kundi kubwa wenye panga na marungu wametoka kwa wakuu makuani na wazee wa watu na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa ishara akisema nitakaimbusu huyu ndiye mkamateni mara akamwendea yesu akasema salam rabi akambusu Yesu akamwambia rafiki fanya ulolijia wakaenda wakanyosha mikono yao wakamkamata Yesu unaona Yuda aliwapa ishara wale askari aliokuwa nao lile kundi kubwa la watu waliobeba mapanga na marungu waliokuwa wanaenda kumkamata Yesu aliwapa ishara kwamba nitakaye mbusu huyu ndiye mkamateni busu ilikuwa ni alama ya upendo ilikuwa ni alama ya amani Ilikuwa ni alama ya kumtakia mtu heri na baraka. Lakini Yuda lile busu lilijaa usaliti. Lile busu lilijaa hila. Alimwonyesha Yesu kwamba anampenda kwa kumbusu. Kumbe alikuwa anamsaliti. Nataka ni kueleze mwana wa Mungu, wewe ambao umeokolewa, yako mabusu ya shetani. Unapoona unapunguza viwango vya wokovu. Wale walikuwa napinga wokovu wako na kupenda tambua kwamba hilo ni busu la shetani. Unapona siku ambayo huendi ibadani, wateja ndio wanakuwa wengi kwenye biashara yako. Ujue kwamba hilo ndo ni busu la shetani. Unapona hutoe fungu la kumi, huombi, huzuri ibada kama zamani, ni vuguvugu katika imani, lakini mambo yako yanakwenda vizuri kuliko wakati ule ulipokuwa imara katika imani. Fahamu kwamba hilo ni busu la shetani, anakuandalia kifu cha kiroho. Ni afadhali ukabiliana na chuki ya shetani kuliko kupokea upendo wake. Shetani hawezi kumpenda mtu aliyokolewa. Shetani hawezi kutupenda sisi watu wa Mungu kwa sababu tunaharibu kazi zake. Na wakati wote tunatangaza kwamba kazi zake ni mbovu. Kwa Yuda akambusu Yesu na Yesu alijua hila aliyebeba Yuda. Hak, hakuona upendo wote. Akamwita Yuda rafiki. Anamwambia Yuda, rafiki fanya ulojia. Ni watu wachache wanaweza kufanya hivyo. Mtu anayekuja kukusaliti ili uwawe Mtu anayekuja kukusaliti ili ndoa yako ivunjike. Mtu anayejaribu kukusaliti ili ufukuzwe kazi, unamwita rafiki. Sio jambo rahisi hata kidogo. Inamhitaji Mungu. Lakini Yesu alimwita kiongozi mkuu wa adui zake rafiki. Mungu atupe neema kuona kwamba maadui zetu tunawaita rafiki. Maana maandiko yanatuagiza kwamba tuombe hao maadui zetu tuwapende Biblia inasema katika matayo angalia matayo matayo sura ya tano mstari wa tatu hadi mstari wa nane maandiko hapa yanasema hivi mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu waombeeni wanawaudhi ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliye mbinguni maana yeye huangazia jua lake waovu na wema Huonyeshea mvua wenye haki na wasio haki maana mkiwapenda wanawapenda ninyi wapata thawabu gani hata watazo ushuru je nao hawafanyi yayo hayo tena mkiwaamkia ndugu zenu tu mnatenda tendo gani la ziada hata watu wa mataifa je nao hawafanyi kama hayo basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu unaona Maandiko mahali hapa yanasema kwamba tuwapende maadui zetu, tuombe. Na tukifanya hivi tunahesabika kwamba ni watoto wa Mungu, maana Mungu wetu anawangazia jua walio waovu na wema. Wewe ambaye unaniangalia mahali hapo, 
Inawezekana wako watu ambao usemezani nao. Inawezekana wako majirani ambao usemezani nao. Inawezekana wako marafiki ambao usemezani nao. Unahesabu kama adui. Biblia inakuagiza uombe, uwapende. Hivi ndivyo tunavyohesabika kwamba sisi ni watoto wa Mungu kwa sababu ma, maandiko yanasema kwamba tunapofanya hivyo ndipo tunapopalia mkaa kichwani kwa adui yetu tunapokuwa tunamtendea mema Biblia inasema katika Warumi Warumi sura ile ya 12 mstari wa 20 hadi 21 neno la Mungu hapa linasema hivi Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe akiwa na kiu mnyweshe maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake usishindwe na ubaya bali ushinde ubaya kwa wema haleluya tunapowatendea mema wale wanaotuudhi wale tujerui wale sababisha tufuze kazi huku ndiko kuushinda ubaya kwa wema mwana wa Mungu wakati wote ushinde ubaya kwa wema wapende maadui zako waombe watende mema wakati wote usiwe na kinyongo nao usiwe na kinyongo na mke wako wala mume wako usiwe na kinyongo na watoto wako wala wazazi wako haijaishi wamefanya nini wasamee na ziko baraka za kufanya hivyo Yesu alimwita yule kiongozi wa adui zake rafiki rafiki fanya lojia ametuachia kielelezo tufuate nyayo zake ni maombi yangu kwamba Mungu atabadilisha moyo wako na kutoesha moyo wa jiwe na kukuwekea moyo mpya moyo wa nyama ulioumbwa kwa namna ya Mungu ili kuona kwamba wakati wote unawapenda wanaokuzi na ukifanya hivyo inahesabika kwamba wewe ni mtoto wa Mungu ninakuombea kwa neema ya Mungu na kwa damu ya Yesu Kristo kwamba neema ya kusamehe ya kurehemu ya kupenda maadui iwe juu yako wakati wote Bwana akubariki sana nitafurahi kuona kwamba unaendelea kufuatilia mafundisho haya wakati wote na ninaamini kwamba kuna mahali ambako Mungu amekusogeza, amekupeleka na baraka zote za rona za mwili ni ziambatane kwa sababu ya usiku wako mzuri katika jina la Yesu. Amen.